হ্যালো ভিওর্স লিঙ্ক থ্রি সিক্সটি এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি আজকে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনারা ফটোশপ এবং ইনস্টার ক্রেজি এইচডি থেকে ডাউনলোড করবেন এবং কিভাবে ইনস্টল করবেন সেই প্রসেসটা আপনাকে দেখিয়েছিলাম আশা করি আপনারা সবাই ঠিক মতোই করতে পারছেন তো আজকের যে ভিডিওর মেন যে টপিক সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমি আপনাদেরকে পার্ট টু পার্ট সব কিছু শেখাবো আর কি তো আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে ফটোশপ ফটোশপের কোর্সটা ফটোশপের কিছু বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখাবো যেগুলো আপনাদেরকে মেনে লাগে আর কি মানে আপনাদের মার্কেট প্লেসে কাজ করতে গেলে ফটোশপ যারা ফটোশপ অনেকে ফটোশপ নিয়ে কাজ করতে চাই ফটোশপ সাধারণত সাধারণত ফটোশপ নিয়ে মেন যে কাজগুলো হয় ফটো ফটো ফটোশপের অনেকগুলো কাজ আছে ইমেজ রেডি ইমেজ এডিটিং ইমেজ ইমেজ রিটাচিং আছে আরও অনেক কিছুই আছে ক্লিপিং মাস্ক ক্লিপিং মাস্কিং আরও অনেক কিছু আছে আর কি সো সেগুলো আমি আপনাকে পরবর্তী দেখাবো কিন্তু আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আপনাদের ফটোশপের বিগিনার লেভেলে যারা আছেন যারা ফটোশপ নিয়ে কিছুই জানেন না তাদেরকে কিছু জিনিস মানে কিছু টুলস বা তাদের প্রত্যেকটা কাজ বা নাম এবং কিছু মেনুবারের প্রত্যেকটা কাজ বা নাম বা কীভাবে সেট আপ করবে ফটোশপটা সেভাবে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন চলো শুরু করা যাক বেশি দেরি একটু না করি ঠিক আছে ওকে আমার যে ইউটিউব চ্যানেল সেটার নাম আপনারা সবাই জানেন লিঙ্ক থ্রি সিক্সটি তো আপনারা সবাই এই লিঙ্ক থ্রি সিক্সটি সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে তো আজকে আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে আপনারা একটা জিনিস বিষয়ে খেয়াল করবেন এটা আমি ইউজ করতে ফটোশপ সি এস সিক্স আপনাদেরকে গত আমার যে ভিডিও সেই ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি ফটোশপ সি এস সিক্স কীভাবে ডাউনলোড করবেন বা কীভাবে কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি সব কিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আশা করি সবাই কি ঠিক মতো ডাউনলোড করতে পারছেন ইনস্টলও করতে পারছেন তো আপনাদেরকে আপনারা দেখতে পারছেন যে এখানে একটা ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে ফটোশপ সিক্স ওপেন অবস্থায় আছে সো আপনাদের উপরে যে যে বারটা দেখতে পাচ্ছেন ফাইল এডিট ইমেজ লেয়ার টাইপ সিলেক্ট ফিল্টার থ্রি ডি ভিউ উইন্ডোজ হেল্প এই যে দুটো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে মেনুবার এটাকে বলা হচ্ছে ফটোশপের মেনুবার এরপর আপনারা যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে সেকেন্ড যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই যে অটো সিলেক্ট গ্রুপ যেটা যেটা ক্লিক করবেন তখন এটা একটু চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এখানে যতগুলো চেঞ্জ হয় এগুলো চেঞ্জ হয় আর কি যেখানে যেখানে করবেন সেটা চেঞ্জ হয় আর তো এইটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল প্যানেল মানে আপনারা যেই টুলসের কাজগুলো করবেন সেই টুলসের কন্ট্রোল প্যানেলটা এখানে আসবে আর টুলসের কন্ট্রোল প্যানেল টুলসের কন্ট্রোল প্যানেল আরও একটা জায়গা আছে এটা পরবর্তী প্রকল্প কি কন্ট্রোল প্যানেল ঠিক আছে আপনার বাম সাইডে মানে আপনার বাম সাইডে যে টুলসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এটাকে বলা হচ্ছে টুলস মানে ফটোশপ যে টুলস বিভিন্ন রকমের টুলস আছে এখানে সে টুলসগুলো এখানে টুলসগুলো প্রত্যেকটা টুলস এখানে সম্পর্কে আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডান পাশে যেগুলো আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল প্যানেল টুলস এই টুলসগুলোর কন্ট্রোল প্যানেলগুলো এই পাশে আছে এখন আপনাদেরকে মেনলি ভিউটা আপনাদেরকে দেখালাম এখন আপনাদের এরপর হচ্ছে আপনাদের আর একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন রকম কাজ ফটোশপ যে ফটোশপ ইউজ করতেছেন যে ফটোশপের কিছু সেটিংসগুলো ঠিক করে নিতে হয় ফটোশপের কিছু সেটিংস আছে সেটিংসগুলো ঠিক করে নিতে হয় এই সেটিংসগুলো করতে গেলে প্রথমে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার এডিট অপশনে যাবেন এডিট অপশনে ক্লিক করবেন সেখান থেকে নিচে দেখবেন প্রেফারেন্স প্রেফারেন্সে ক্লিক করবেন জেনারেলে ক্লিক করবেন এখান থেকে কেউ আবার সিম্পল আর একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে কিছু শর্টকাট কিছু কী আছে ফটোশপের শর্টকাট কিছু কী আছে এই কীগুলো আপনারা যদি জেনে রাখেন তাহলে ভালো আর যদি না জানেন তাহলে আপনাদেরকে যখন বলবো আপনারা এগুলোকে মানে নোট করে রাখবেন সবসময় এগুলো মানে প্র্যাকটিস করবেন আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবেন তত বেশি আপনাদের আয়ত্তে চলে আসবে কন্ট্রোল যদি কে যদি দেন তাহলে আপনাদের চলে আসবে কন্ট্রোল কে দেখেন এখানে ফটোশপের প্রত্যেকটা ফটোশপ প্রত্যেকটা আপনার কিভাবে কি কাজ করতেছেন কিভাবে কোনটা কিভাবে কাজ হচ্ছে মানে ইন্টারফেস দেখেন আপনার একটা জিনিস দেখাই আমার যে ফটো যে ইমেজটা এখানে আছে এই যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রে কালারের একটা ইমেজ আছে 
আপনি যখন এটাকে দিবেন তখন এটা হচ্ছে মানে কালারটা চেঞ্জ হবে যে কালার দিবেন সেই কালারটা চেঞ্জ হবে আর কি আর ডিফল্ট অবস্থা যদি থাকে তাহলে আপনার আগের যে কালারটা ছিল প্রথম যে কালারটা সেই কালারটাই থাকবে এরপর ফাইল হ্যান্ডিং মানে ফাইল হ্যান্ডেলিং আছে পারফরমেন্স আছে তারপর কারশার কারশারের আপনার রং চেঞ্জ করতে পারবেন কাটশারটা স্ট্যান্ডার্ড টাইপে দিতে পারবেন বা অন্য অন্য কালার টাইপে দিতে পারবেন কাটশার যে আমি যেটা যে নাড়াচ্ছি এটাকে বলা হয় কাটশার যে কাটশার কাটশারটার মূলত আমার দুইটা দেওয়া একটা দেওয়া আর একটা দেওয়া দুইটা দেওয়া এই জন্য কাটশারটা এইখানে দেওয়া আছে আপনার এছাড়া আপনার বিভিন্ন রকম মানে ট্রান্সপারেন্সি আছে ট্রান্সপারেন্সি যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কেমন দেখাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্সি মিডিয়াম দেখাবেন না ডার্ক দেখাবেন না লাইট দেখাবেন রেড দেখাবেন নাকি অরেঞ্জ দেখাবেন আপনি বিভিন্ন রকম দিতে পারেন দেখছেন দেখতে পাচ্ছেন লাইট এটা হচ্ছে লাইট ফুললি সাদা কিছু দেখা যাচ্ছে না এরপর হচ্ছে মিডিয়াম মিডিয়াম মানে কিছু ট্রান্সপারেন্ট জিনিসটা কি এটা আপনাদেরকে যখন কাজ করা শুরু করব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট কি এটা আপনাদেরকে এক এক করে করে দেখাবো আপনার সমস্যা নাই এরপর হচ্ছে মানে বিভিন্ন রকম গ্রিডের কালার গ্রিড কি গ্রিড আপনি বলতে পারেন ভাই এখনই গ্রিড কথা বলতেছেন এ কি এটা কি কিভাবে করব। অ্যাকচুয়ালি এইটা আপনাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে রাখলাম যে সেটিংসগুলো কোথায় আছে না কোথা থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনারা আপনাদের কিছু কিছু কাজ আছে যে কাজগুলো যদি চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে আপনারা ইনশাল্লাহ কাজ ভালোভাবে করতে পারবেন আচ্ছা নেক্সট যে কাজগুলো করি সেটা হচ্ছে আপনারা টুলসগুলোর সাথে একটু পরিচয় করাই দিই টুলসগুলো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট দরকার যে টুলসগুলো দরকারি যে টুলসগুলো যেগুলো আপনাদের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বা দরকারি সেগুলো টুলসগুলো আপনাদেরকে আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে মুখ টুলস प्रत्येक আপনার এখান থেকে হচ্ছে করলে অ্যাড করতে পারবেন অথবা এখান থেকে আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন যেটা অবশ্যই নেই মনে করেন এখানে এটা হচ্ছে আপনার লেয়ার আপনি যে কাজগুলো করেন প্রত্যেকটা সাপোজ আপনাকে বললে আপনি যখন সাপোজ একটা মার্কেটে যখন যান আপনি যখন কোনো লিস্ট করে নিয়ে যান এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর একটা কাজ করেন একটা এক নম্বর নেন এক নম্বর এই কাজটা করলাম দুই নম্বর এই কাজটা করলাম তিন নম্বর একটা কাজ করি প্রত্যেকটা জিনিস নোট করেন না এই লেয়ারটা ঠিক তাই আপনি যে কাজগুলো করছেন প্রত্যেকটা কাজ আপনার ওখানে অ্যাড অ্যাড হচ্ছে আর কি পার্ট টু পার্ট লেয়ার বাই লেয়ার অ্যাড হচ্ছে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি সেটা কি এমনভাবে কি করবেন আচ্ছা সেটা হচ্ছে আপনাকে আবারও বলি এখান থেকে প্রত্যেকটা যখন আপনি অ্যাড করবেন চ্যানেল অ্যাড করলেন চ্যানেলটা কিন্তু এখানে আসে আমি অ্যাড করে রাখছি এই জন্য আর অ্যাড নতুন করে করলাম না এই প্রত্যেকটা যখন আপনার যেটা নেই মনে করেন এই লেয়ারটা এখানে নাই তখন আপনার কি করবেন এখানে অপশনে যায় লেয়ার দেখেন এখানে লেয়ার অপশনটা ক্লিক করলে আপনি কিন্তু লেয়ার অপশনটা পেয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন ভাই লেয়ারটা কি আচ্ছা আপনাকে দেখাই একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মনে করেন এখানে একটা জিনিস দেখায় তাহলে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে এ যেটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন না আমার নিজস্ব যে লোগোটা আছে এই লোগোটাকে আপনি এইটা তো আপনার হচ্ছে আপনাকে বলছেন যে মুভ টুলস মুভ টুলসের পরে এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার বা মার্কিউ টুলস বলা হয় বা রেক্টেঙ্গুলার বলা হয় রেক্টেঙ্গুলার টুলস এখন অনেক মানে মাউসের উপরে প্রেস করবেন দেখবেন যে প্রেস করে রাখবেন বা একটা প্রেস করবেন দেখবেন যে এখানে লেখা আছে যে রেক্টেঙ্গুলার টুলস ইক্লিপসাল টুলস সিঙ্গেল রোড মানে মার্কিউ টুলস বা সিঙ্গেল কালাম মার্কিউ টুলস আছে এখন যেটা আপনাকে প্রথমটা আগে আপনাকে দেখায় সেটা হচ্ছে আপনি মাউসের রাইট বাটন লেফট বাটনটা চেপে ধরে রাখবেন চেপে ধরে ছেড়ে দিবেন কি করলে আবারও বলি কন্ট্রোল জেড ডে ব্যাকে গেলেন আবারও বলি চেপে ধরে এই ছেড়ে দিলেন কন্ট্রোল কপি দিলেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলেন এখন কথা হচ্ছে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি আবারও বলি কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি আচ্ছা এখন আপনি লেয়ারে দেখেন এখানে দুইটা লেয়ার অপশন দেখছেন আপনি যখন সিলেক্ট করবেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তখন কোনো কাজ করবে না নেই এখানে যখন ফার্স্ট যে লেয়ারটা ইস যে লেয়ারটা আমি কপি করছি আর কি এটা যখন দেখেন লেয়ারটা কিন্তু আর একটা আর একটা হয়েছে এখন আমি আপনাকে আবারও বলি এই লেয়ারটা যদি বন্ধ করে রাখি তাহলে লেয়ারটা কিন্তু হচ্ছে না আবার এটা ওপেন করলে লেয়ারটাকে অন হচ্ছে আচ্ছা লেয়ারটা কিন্তু আবার লক করে রাখা যায় লক করে কাজ করবে না ঠিক আছে তো লক উঠাই দিই তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে আচ্ছা আপনাকে বলছিলাম যে মুভ টুলস 
এইটা সে মুভ করছে যেটা দিয়ে মুভ করতে পারবো এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো এখন সাপোজ মনে করেন আপনি এখানে অনেকগুলো আছে সাপোজ মনে করেন এখানে তিনটা আছে এখন আপনি মুভ করবেন এইটা মুভ করতে চাচ্ছেন কিন্তু হচ্ছে না কেন হচ্ছে কিন্তু এইটা মুভ আপনি চাচ্ছেন এইটা মুভ করতে কিন্তু হচ্ছে এইটা মুভ কারণটা হচ্ছে আপনি এখানে লেয়ারেরটাই কিন্তু অপশনটা সিলেক্ট করে দিতে যাবেন কোন লেয়ার তিনি চেঞ্জ করবেন আপনি লেয়ার যদি এইটা সরাইতে চান তাহলে আপনার এই লেয়ারটা আপনার কাজ করতে হবে আর যদি মনে করেন যে আপনি এই লেয়ারটা সরাবেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এইটা সরাতে হবে তারপরে এইটা সরাবেন এটা হচ্ছে আপনার মূলত হচ্ছে মুভ টুলস এর কাজ আচ্ছা এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আপনাকে সেটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন রকমের মানে রেক্টেঙ্গুলার টুলস আছে আপনার যে ইক্লিপস আছে বিভিন্ন রকম আছে বিভিন্ন রকম টুল মার্কিউ টুলস বিভিন্ন রকম টুলস আছে এগুলো হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার টুলস আপনাদেরকে একটা নতুন একটা যে মজার জিনিস বলি আর সেটা হচ্ছে আপনাকে তো আমি কোনো ইমেজ নিয়ে কাজ করা দেখাচ্ছি এখানে তাই না এখন আপনি ইমেজ ছাড়াও মনে করেন আপনি নতুন একটা নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করবেন নতুন নিউ এখন নিউ একটা যখন পেজ ওপেন করবেন কন্ট্রোল এন চেপেও দিতে পারেন কন্ট্রোল এন চেপেও দিতে পারেন আবার নিজে নিজে ফাইল অপশনে যায় নিউতে ক্লিক করলে এরকম একটা নিউ একটা পেজ ইয়া হবে এখন নিউ একটা আসার পরে এখান থেকে আপনারা যখন সিলেক্ট করবেন হাইড ওয়েট চেঞ্জ করে দেবেন যখন মনে করেন আমি হাইট দিলাম মনে করেন এক এক হাজার তারপর ওই উইট দিলাম এক হাজার হাইট দিলাম মনে করেন আপনার পনেরোশো এবং পিক্সেলও দিতে পারেন ইঞ্চি দিতে পারেন সেন্টিমিটার দিতে পারেন মিলিমিটার দিতে পারেন পয়েন্টস দিতে পারেন কলম দিতে পারেন এটা আপনি ইচ্ছে আপনার মতো দিতে পারেন পিক্সেল দিতে পারেন এবং এখানে আর একটা জিনিস বলে এবং আপনি যে কাজটা করবেন ডকুমেন্টসটা এই যে কাজটা করতেছেন যে কাজটা করবেন এটা নাম দিতে পারেন মনে করেন গ্রাফিক্স পার্ট ওয়ান ওকে দিয়ে আপনার এখানে রেজলিউশন আপনার বাস দিতে পারেন একশো পঞ্চাশ দিতে পারেন দুশো দিতে পারেন তিনশো দিতে পারেন আপনার সেটা ইচ্ছা আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হাজবে সেটা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কালারটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ট্রান্সপারেন্ট দিতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা এখন এখন আপনাদের কেবল ট্রান্সপারেন্ট থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে তিনটা দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে হোয়াইট আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট এই তিনটা কি আচ্ছা হোয়াইট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে যখন আপনাদেরকে একটা একটা জিনিসটা বলি আবার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যখন আমি ওপেন করব একটা নতুন একটা উইন্ডো যখন ওপেন হবে একটা দেখেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে সাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছে না সাদা আচ্ছা এইটা আমি আমি নতুন আর একটা ওপেন করলাম দেখেন এই হোয়াইটের জায়গায় আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই ঠিক আছে তখন আপনার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা ব্ল্যাক কালার আসতেছে আপনি বলতে পারেন যে ব্ল্যাক কালার কেন আসছে কারণ আপনার এইখানটা যদি আপনার কালারটা যদি আপনি অন্য কালার দিয়ে দেন তাহলে সেই অনুযায়ী কিন্তু কালারটা সেই কালারই আসবে ঠিক আছে এখান থেকে কালারটা দিয়ে দেন তাহলে সেই কালারটাই আসবে আর কি নিউ দিছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওকে দিলেন দেখেন রেড কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড আসছে আচ্ছা এরপর যদি আপনি চান যে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছুই করবেন না অনেকে একটা একটা জিনিস জানেন না জানি না সেটা হচ্ছে আপনি আপনার যত ছবি করবেন বা আপনি যখন গ্রাফিক্সে কাজ করবেন যে যে সেক্টরে কাজ করেন না কেন যে পার্টে এক্সপার্ট হন না কেন যে পার্টে এক্সপার্ট হতে পারেন না কেন সে পার্টে কিন্তু পিএনজি ফাইলটা অবশ্যই লাগে পিএনজি একটা ফাইল আছে ফাইলটা অবশ্যই লাগে যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিছু থাকে না আপনি বলতে পারেন ভাই আমি বুঝি না আমাকে একটু আরেকবার বোঝাই বলেন সেটা হচ্ছে সাপোজ মনে করেন এইটা যে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে ভি করলাম পেস্ট করলাম কন্ট্রোল সি কপি পেস্ট এর কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার আছে বলেন তো কালারটা কি কালারটা আছে সাদা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু থাকবে না শুধু এই লোগোটুকুই থাকবে আর কিছুই থাকবে না সেইটার ক্ষেত্রে আছে আপনার আপনি সেই সেই জন্য তখন আপনার সেটাকে বলে ট্রান্সপারেন্ট মানে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু নাই পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু নাই সেটাকে বলা হচ্ছে আপনার ট্রান্সপারেন্ট এখন আপনি বলতে পারেন তাহলে কখন লাগবে এটা আমার আপনি আবার বলতেছি নিউতে ক্লিক করে নতুন ব্যাকগ্রাউন্ড যখন নেবেন আপনি যদি ট্রান্সপারেন্ট নেন তারপরে কিন্তু আপনার ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে এখন দেখেন আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল আপনি এটা ছোট করে নিয়ে আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আমি এটা নিয়ে এখানে যখন পেস্ট করব তখন দেখেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু কিছু নাই দেখছেন ব্যাকগ্রাউন্ড পিছনে কিছু নাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিছু দেখা যাচ্ছে না এইটা সব ব্যাকগ্রাউন্ডে মূলত ব্যাপার তা আপনারা একটা প্রজেক্ট ওপেন করে কাজ করতে পারেন নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন যেমন আমি একটা যে প্রজেক্ট ওপেন করে নিয়ে কাজ করতেছি যে 
আমি একটা লেয়ারের একটা প্রজেক্ট ওপেন করছি আপনার ইচ্ছা করে নতুন লেয়ারের পোস্ট করতে পারেন এখন আপনি বলতে পারেন যে এইটার কি কাজ করব এইটা করতে গেলে আপনাকে একটা প্রজেক্ট করে দেখাবো আমি তখন আপনার আপনার শেষ শেষে এটা দেখাবো সেটা তখন দেখবেন আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার আপনার এটা সব থেকে বেশি মনে মজার একটা টুলস সেটা হচ্ছে লেসো টুলস লেসো টুলসের এই লেসো টুলস বা পলিগুলান টুলস বা লেসো টুলস বা ম্যাগনেটিক টুলস লেসো টুলস যেগুলো সেগুলো সাধারণত আপনার যখন কোনো আর একটা জিনিস বলে সেটা হচ্ছে যখন কোনো একটা পিকচার আপনি ওপেন করবেন এখান থেকে পিকচার ওপেন করার পরে সাপোজ আপনি কাজ করবেন যখন তখন কিন্তু পিকচার ওপেন করার সময় আমি যেমন আমি এই পিকচারটা আপনি ফ্রি পিক থেকে নিয়েছি আর কি পিকচারটা যখন ওপেন করবেন তখন অবশ্যই কিন্তু বড় করে জুম করে কাজ করতে হয় আপনি সেক্ষেত্রে আপনি আপনি দুইভাবে জুম করতে পারেন দুইভাবে জুম করতে পারেন একটা হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে মানে ওয়াল্টার চেপে আপনার যে মাউস আছে মাউসের যে মাউস যে আছে মাউসের যে বাটন আছে মাউসের আপনি তো জানেন হুইল যেটাকে বলে মাউসের হুইল গুলা এগুলো যদি আপ ডাউন করেন তাহলে কিন্তু ছোট বড় হবে আপনি আপনাকে আবারও বলি ওয়াল্টার চেপে যদি মাউস হুইল গুলো ছোট বড় করেন তাহলে কিন্তু ছোট বড় হবে আপনি মনে করেন বড় করছেন আপনি কাজ করবেন মনে করেন এই দিকে এখন তখন কি করবেন তখন আপনার যে স্পেস বার আছে না স্পেস বার আপনি প্রেস করে রাখবেন তখন দেখবেন হাতের একটা চিহ্ন আসবেন তখন এভাবে সরানো যায় কাজ হবে না সবসময় আপনার প্রত্যেকটা জিনিসে প্রত্যেকটা যখন যেখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করে যখন এখানে টেনে ছেড়ে দিলেন আর কিন্তু কাজ হবে না মাউসটা মাউসের যে দুইটা লেফট লেফট এবং রাইট দুইটা জায়গায় তো প্রেস ক্লিক করা যায় দুটো জায়গায় ক্লিক করা যায় একটা হচ্ছে লেফট একটা হচ্ছে রাইট লেফটের আপনি যখন প্রেস করবেন প্রেস করে আপনি যে পয়েন্ট থেকে শুরু করবেন সে পয়েন্টটাকে সোজাভাবে নিয়ে যাবেন সোজাভাবে নিয়ে যে যে পর্যন্ত আপনি নিবেন প্রত্যেকটা জিনিসটা অ্যাকুরেট হবে না এটা আমি আমি আপনাকে বলি এটা অ্যাকুরেট হবে না জিনিসটা নিবেন সেখানে ছাড়বেন না আপনাকে আর একবার বলি সেটা হচ্ছে আপনার মাউস কিন্তু ছাড়বেন না মাউসের ওই পয়েন্ট ওইখানে যে যে ওইখানে যে ছেড়ে দিবেন যেটা দেখেন এটা কাছে আপনার সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এটা কাছে আপনার সিলেক্ট করা হয়েছে এই সিলেক্ট আপনি বলতে পারেন সিলেক্ট করে কেন করব সিলেক্ট করে হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দেখেন সিলেক্ট করলে কিন্তু আপনার এইটা সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কাজ এই মূলত হচ্ছে এইটা হচ্ছে মূলত কাজ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার মানে বিভিন্ন রকমের আপনার আর একটা জিনিস বলি লেসো টুলসের এটা হচ্ছে আপনার পরে গুলো লেসো টুলসের সেম জিনিস সেম ভাবে কাজ করা যায় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে এই ওইটার ক্ষেত্রে তো আপনার আর একটা জিনিস বলি সেটা আপনার তো সেটা হচ্ছে আপনাদের আপনার যখন আর কি আগেরটায় কাজ করছেন লেসো টুলসের লেসো টুলসের কিন্তু আপনার কিন্তু এইখান থেকে ক্লিক করার পর সোজা ক্লিক করে নিয়ে যাচ্ছিলাম তাই না এভাবে তো করে নিয়েছিলাম এবং আপনার আর একটা জিনিস আর একটা বলি সেটা হচ্ছে আপনি যখন কাজ করবেন কন্ট্রোল জেড চেপে পিছনে আসবেন কন্ট্রোল একটা এইখান থেকে যখন এখানে চলে গেলেন আপনার ভুল হয়ে গেছে আপনি আবার প্রথম থেকে শুরু করবেন শুরু করে এই পর্যন্ত চলে গেছেন কি করবেন কন্ট্রোল জেড জেড চেপে পিছনে আসতে পারবেন আর কন্ট্রোল অল্টার কন্ট্রোল অল্টার জেড চেপে এক এক করে করে পিছনে আসতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আপনি যেটা বলতেছিলাম এটা হচ্ছে দেখানোর জন্য এখন মনে করেন ভুল করে এখানে চলে আসছে আমরা এই যে আমার ভুল হয়ে গেছে এখন আমি কি করব তখন ডিলিট চাপে আপনি পিছনে যাবেন ডিলিট চাপ দিবেন দেখেন একটা যেখানে যেখানে ক্লিক করছেন পিছন চলে আসছে ডিলিট অনলি ডিলিট চাপবেন ডিলিট এই যে চলে আসছে এবার ক্লিক করলেন এইবার এখানে ক্লিক করলেন হাত চাপ লাগে মনে করেন এখানে চলে গেল এখানে চলে গেল এখন আমি তো কাটতে পারতেছি না 
তখন দিল্লি চার দিনে এক এক করে করে পিছনে চলে আসলো দেখছেন এবার এখানে ক্লিক করবেন ব্যাস এই পর্যন্ত ক্লিক করলে এই পর্যন্ত সিলেক্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল সি ভি একই রকম ভাবে সিলেক্ট হয়ে যেতে সিলেক্ট করলে ওকে এটা অনেক প্রয়োজনীয় এই জন্য আপনাদেরকে এটা দেখালাম একটা এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার ম্যাগনেটিক গ্লাস টুলস এই ম্যাগনেটিক গ্লাস টুলসের কাজটা হচ্ছে আপনাদের যে কালার যেটুক নেবেন এটা অটোমেটিক নিজে নিয়ে নিবে দেখেন এখান থেকে আপনি করতেছেন না আমার কোনো যা লাগছেন দেখেন নিজেই কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে দেখেন মানে নিজে নিয়ে নেয় যে আমি কোন পর্যন্ত আমি নিব মানে কোন কালারটা ওরা দেখেন আমি কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু সাইড দিয়ে না কিন্তু ওরা কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে কালারটা কারণ ওরা এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আপনার এই টুলসের খুব ভালো একটা দিক বুঝতে পারছেন এইটা এইটা পর্যন্ত নিলে আপনি অটোমেটিক এটা নিবে এটা হচ্ছে আপনার ম্যাগনেটিক ক্লাস টুলস করা এটাকে এটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক ক্লাস টুলস আচ্ছা আপনাদেরকে আগেই বলছি যে মেন মেন যে কিছু জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাবো সেই জিনিসগুলো আপনার দেখে দেখাচ্ছি এখন এরপরও আরও কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন কুইক সিলেকশন টুলস আপনারা যখন কোনো কোনো টুলস সিলেক্ট করবেন সাপোজ এইখানে দেখেন এখানে কিন্তু আমার লোকোটাই যাই এইখানে দেখলে বুঝুন কন্ট্রোল প্লাস ছোট করলাম এটা হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা আছে একটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুলস আর হচ্ছে ম্যাগনেটিক টুলস এখন ম্যাগনেট টুল কুইক সিলেকশন টুলসে একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি যখনই এটার উপর ক্লিক করবেন যে কালারটুকু ওরা পাবে মানে মেন কালারটুক মানে এখানে হোয়াইট এবং রেড দুইটা কালারের মিশ্রণ আছে কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখবেন কন্ট্রোল জেট টেপে পিছনে গেলাম এখানে কিন্তু আমার কিন্তু শ্যাডো আছে আমার লোকটা দেখেন শ্যাডো আছে ব্ল্যাক কালার হালকা হালকা শ্যাডো আছে যখন আপনি নিচেরটা ম্যাজিক উইন টুলসটা ক্লিক করবেন ওই শ্যাডোটুক কিন্তু ওরা নেবে না শ্যাডোটুক কিন্তু ওরা চিনবে না ওরা শুধুমাত্র রেড টুক নেবে শ্যাডোটুক তো অন্য কালার সেই কালার ছোটটুকু ওরা নিবে না কিন্তু কুইক সিলেকশন টুলস দ্রুত কুইক করলে ওই পর্যন্ত চলে যাবে মনে করেন আপনি এই লোকটা কালার চেঞ্জ করবেন আপনি ক্লিক করলেন এখান থেকে কালারটা আপনি আপনি অন্য কালার করে দিলেন অন্য কালার করে দিলেন দেন মনে করেন আপনি কালারটা অন্য চেন্ড কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবেন কন্ট্রোল ডি চেপে আচ্ছা এইটা পরে দেখাচ্ছি কন্ট্রোল ডি চেপে এটা ঠিক আছে এরপর আছে আপনার সেটা হচ্ছে এরপর যে ক্রপ টুলস ক্রপ টুলসটা কী কাজে লাগে সাপোজ মনে করেন আপনি এই যে ইমেজটা নিছেন এই ইমেজটার আপনি এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু নেবেন বাকিটুকু নেবেন না ক্রপ টুলসটা যখন ক্লিক করবেন এখানে ক্রপ টুলসটা যখন আপনি ক্লিক করবেন দেখেন চার কোনো একটা পার্ট চলে আসছে এখান থেকে আপনি সরাই নিতে পারবেন এখান থেকে এই পর্যন্ত নিব এখান থেকে এই পর্যন্ত নিব নিয়ে এন্টার দিব দিলে আমার আপনার কিন্তু বাকিটুকু কিন্তু সরে যাবে এটা সাধারণত বিভিন্ন পিকচারের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় সাপোজ কোনো একটা পিকচারে দুই চার তিনজন লোক আছে আপনার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল বা লোক বাইরের কোনো এক্সট্রা কোনো কেউ চলে আসছে আপনি সেটাকে বাদ দিবেন বা তাদেরকে আপনি রিজেক্ট করে দিবেন সেক্ষেত্রে আপনার আপনার ক্রপ টুলসটা ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয় সাধারণত যারা মোবাইল ইউজ করেন অনেক আছে আবার আপুরা আছেন যারা ইউজ করেন তারা সাধারণত বিভিন্ন রকমের অ্যাপস ইউজ করেন স্ন্যাপচ্যাট বা ইউনি অ্যাপস ইউজ করেন অ্যাপস দিয়ে সাধারণত ক্রপ টুলসের সম্পর্কে তাদের ধারণা অনেক ফটোশপে মূলত ফটোশপেও ক্রপ টুলস আছে এবং ফটোশপটাই বেস্ট এবং ফটোশপে ক্রপ টুলসটা কীভাবে কাজ করবে সেটা আপনাকে দেখালাম এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার মানে ড্রপার টুলস আছে এরপর আছে বিভিন্ন রকম আপনাদেরকে মানে ব্রাশ টুলস আছে এখন আপনাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে যখন কাজ করা শেখাবো দেখাবো তখন আপনাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস সামনে দেখাবো আবারও বলি এটা তো কাজ করছি এখন এটা কন্ট্রোল জেট থেকে আবার পিছনে আসলাম মেন মেন যে জিনিসগুলো আপনাদের দরকার সে জিনিসগুলো আপনাদেরকে আবারও দেখাচ্ছে মেন মেন অনেক প্রত্যেকটাই মেন কিন্তু আমাদের কাজ করার জন্য যেগুলো সবসময় লাগবে সেইগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এর মধ্যে আর একটা জিনিস আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে আপনার এই যে ইরেজারটা আপনাদের অনেক অনেক সময় লাগে ইরেজার দেখেন ইরেজার এই যে ইরেজার ইরেজারটা অল টাইম লাগে ব্রাশটাও লাগে ব্রাশটা যখন ক্লিক করবেন ব্রাশটা দেখেন প্লাস মাইনাস আপনার ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে না ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা কিন্তু বড় ছোটো করা যায় আপনি যখন আপনি ব্রাশ দিয়ে কাজ করবেন ব্রাশ দিয়ে কাজ করবেন এখানে দেখেন আর একটা জিনিস আপনাকে বলি এই যে স্পট হিলিং টুলস হিলিং ব্রাশ টুলস তারপর হচ্ছে আচ্ছা আপনাদেরকে তো এই পর্যন্ত দেখাচ্ছিলাম হ্যাঁ এই পর্যন্ত দেখাচ্ছিলাম তারপরে এইখানে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে এই কালারটাই কালারটা নিচ্ছি কোন কালারটা নিচ্ছি রেড কালারটা এখানে রেড কালারটা কিন্তু চুজ হচ্ছে এখন এই কালারটা মনে করেন আস্তে আস্তে আপনার
রেড কার্ডে ক্লিক করবে চুজ করবে যখন এই রেড কার্ডে চুজ করবে যখন তখন অটোমেটিক ওকে করলে চলে আসবে ঠিক আছে ড্রপ তো ড্রপার মানে এটা করে ড্রপার ড্রপার টাইপ দেখতে এইজন্য ড্রপার ফুল করা হয় আর এটা হচ্ছে ক্লিক করলে আপনি সেই কালারটা নিয়ে নেয় আর কি আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সবথেকে বেশি আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইনে সাধারণত ফটোশপে যারা কাজ করেন সাধারণত ইমেজ এডিটিং এর ক্ষেত্রে যাদের কাজ করেন ইমেজ এডিটিং এ তাদের সবথেকে বেশি লাগে আর কি এইটা এটা হচ্ছে স্পট হিলিং ব্রাশ টুলস হিলিং ব্রাশ টুলস প্যাশ টুলস আছে বিভিন্ন রকম টুলস আছে এখানে এগুলো হচ্ছে বেশি কাজে লাগে আপনার সাপোজ মনে করেন আপনাকে এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছি बेटार ना मैं नतुन নতুন ফিচার অ্যাড হয়েছে দেখেন কোন স্ট্যাম্প টুলসটা কি কাজ করবে আপনি দেখাই যেমন মনে করেন আপনি এখান থেকে অল্টার চাপবেন অল্টার চাপে এখান থেকে এই যে এই কালারটা মনে করেন এখানে করবেন অল্টার চাপে এখানে ক্লিক করলেন আপনি এখানে যখন ক্লিক করেন তখন ওই কালারটা কিন্তু দেব অল্টার দেখো ওই জায়গাটার মানে আলা সাইডে কোথাও থেকে একটু কালার নিয়ে ওইখানে ক্লিক করবেন দেখেন চলে যাবে অল্টার চাপে সাইডে কোথাও থেকে একটা কালার নিয়ে ওইখানে কালার দিবেন চলে যাবে कंट्रोलोल्टर शर्टकाट प्रत्येक बुजते छोट कर दाग पड़े ग चले প্রেস করে চেপে ধরে তারপর ক্লিক করবেন প্রেস চেপে ধরে আমি আবারো বলছি মাউস চেপে ধরে তারপর কাজ করবেন 
আচ্ছা করবেন না আচ্ছা এরপর আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে দেখাই সেটা হচ্ছে এরপরে যেটা হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট গ্রাডিয়েন্ট অনেক অনেক সুন্দর একটা জিনিস এটা আপনাদেরকে শেখানো দরকার এটা অনেক ভালো এটা আপনাদেরকে অনেক তোমার অনেক বুঝতে কাজে লাগতে পারে উইড হাইট দুইশো ছোট করে দেখাচ্ছে এটা উইড হাইট দিয়ে দেখাচ্ছে এটা তো আমরা আপনাকে আবার বলছি এটা কিন্তু আমার ট্রাঙ্গ এরকম আছে কেউ জন্য কারণ মানে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেওয়া ছিল এই জন্য আপনাদের এই জন্য কি করা লাগবে নিউতে ক্লিক করার পর ট্রান্সপারেন্ট না দিয়ে আমি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিই হ্যাঁ এখন এখন হচ্ছে আমি ট্রান্সপারেন্ট নেওয়ার গ্রাডিয়েন্ট নেওয়ার গ্রাডিয়েন্টের কাজ করব গ্রাডিয়েন্ট করতে হচ্ছে আপনার গ্রাডিয়েন্ট বলতে আপনাকে বোঝা হচ্ছে দুইটা কালার বা তিনটা কালার বা চারটা লেয়ারের কাজ করা একটা কালারের কাজ করা বা দুইটা কালারের কাজ করা এখানে কিন্তু কোনো কালার নেই আপনি এখানে দুইটা বক্স আছে না আপনি প্রথম বক্সটা আপনি রে রেড নিলেন এবং পরের বক্সটা আপনি মনে করেন ব্লু এখান থেকে ক্লিক করে গ্রিন বা ব্লু যেটা আপনি ইচ্ছা আপনি বা ম্যাজেন্ডা যেটা কালার আপনি নিতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে আপনি এক্সট্রা ব্লু বা নিলেন এরা দুইটা কালার হয়ে গেল না গ্রাডনে ক্লিক করে এখান থেকে এখানে ক্লিক করে মাউসটা টেনে এখানে যখন ছেড়ে দিবেন আর আর একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে মাউসটা টেনে যখন ছেড়ে দিবেন তখন এটা কালার কিন্তু দুইটা কালার এটা আছে গ্রাডিয়েন্ট মানে উপরে লাল এবং নিচে কালারটা আস্তে 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 মানে ব্লু কালারের রং রূপে হচ্ছে বুঝতে পারছেন তাহলে এবং আর একটা জিনিস আর একটা জিনিস এখানে আমরা বলি সেটা হচ্ছে উপর থেকে যখন নিচে আপনি যখন টান দিবেন তখন সবাই ব্যাকা হয়ে যায় এই জন্য অল্ট চেপে যখন করবেন বা কন্ট্রোল কন্ট্রোল চেপে যদি করেন তাহলে কিন্তু এটা ব্যাকা যাবে না কিন্তু আপনি যদি আপনি যদি সব থেকে ভালো হয় সোজাসুজি করা এখান থেকে পুরোপুরি সোজাভাবে করব এখান থেকে এদিক যাব না সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এখানে মাঝখানে এখানে প্রেস করে আপনি ঠিক শিপ চাপবেন শিপ চাপলে দেখেন নিচ চলে এখন সোজাসুজি চলে আসবে এখানে যেখানে যান না এখানে সোজাসুজি আসবে ঠিক আছে শিপ শিপ চাপলে এখানে যাবে এই আছে গ্রাডিয়েন্টের কাজ এরপরে যে মেন যে কাজটা কাজে লাগে মূলত এটা হচ্ছে আপনার এটা কেটে দিলাম এটা কোনো আসলে এটা গ্রাডিয়েন্টের কাজটা দেখালাম এরপরে যে মেন কাজটা লাগে সেটা হচ্ছে আপনার সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার পেন টুলসের কাজ এই পেন টুলসে মূলত পেন টুলস বিভিন্ন রকম পেন টুলস আছে পেন টুলস তারপরে হচ্ছে মানে ফ্রিফর্ম পেন টুলস তারপর হচ্ছে অ্যাড অ্যাঙ্কার পেন টুলস তারপর ডিলিট অ্যাঙ্কার পেন টুলস কনভার্ট পেন টুলস তবে পেন টুলসের কাজটা মূলত সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পেন টুলসের কাজটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ কোনো একটা ইমেজ যখন আপনি কাটবেন আপনাকে আগে বলছিলাম এই যে লেসে টুলসে তো আপনি এইভাবে 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 কেটে নিয়ে যাচ্ছেন যাচ্ছিলেন না অনেকে এইভাবে নিয়ে নিয়ে কাটে নিয়ে যায় এটা কিন্তু আপনার কিন্তু ক্লিয়ার হয় না বা অ্যাকুরেট হয় না বা আপনি এখান থেকে যদি আপনি যদি মানে পলিগ্রাল টুলস নিয়ে যান এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে এখানে ক্রস ক্রস কিন্তু বাঁকা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না তো এরপরে মনে করেন আপনি ম্যাগনেটিক টুলস দিয়ে করলেন ম্যাগনেটিক টুলস দিয়ে করলে কিন্তু আপনার অটোমেটিক কিন্তু হচ্ছে হচ্ছে না কেন হচ্ছে কিন্তু আপনার আপনার কোথাও কোথাও প্রবলেম হতে পারে এই যে দেখেন এই কর্নারে এখানে ঠিকে যাচ্ছে দেখছেন এর জন্য আপনি কি করবেন এই জন্য আপনার সব থেকে বেটার হচ্ছে আপনার আপনাকে যদি দেখেন সেটা হচ্ছে আপনার এটার জন্য এমনি পেন টুলসটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পেন টুলসটা কি করবেন প্রথমে জুম করবেন জুম করে এখানে একটা ক্লিক করবেন এইটা কিন্তু অনেক কঠিন আপনাকে বলি এটা কিন্তু শেখা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার পেন টুলসের কাজ পেন টুলসটা ঠিক মতো কাজ ঠিক মতো না জানতে পারলে কিন্তু কিছুই করতে পারবেন না পেন টুলসটা করলেন করার পর আপনি প্রত্যেকটা একটা ক্লিক করবেন একটা কাজ করবেন এবং এটা করতে করতে প্র্যাকটিসও করে দ্রুত হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করলেন এখান থেকে কাজ শুরু করবেন এরপর আপনি স্পেস বাস চাপে একটু সামনে গেলাম এরপর এই পর্যন্ত নিলেন এই মাউসটা ছাড়বেন না শেষ এরপর আপনি এখানে ক্লিক করে এটা ছাড়া দিবেন মাউসটা আবার নিলাম এখানে ক্লিক করে এই শুধু বাঁকা ডানে বানে দেখেন এখানে যদি আপনি নেন তাহলে কিন্তু ডানে বায়ে করতে পারবেন দেখেন কন্ট্রোল জেট চাপে পিছনে যেতে পারবেন কন্ট্রোল অল্টার জেট কন্ট্রোল অল্টার জেট আবারও পিছনে গেলাম এখান থেকে শেষ এখান থেকে আবার এখানে গেলাম এখান থেকে মনে করেন আবার এখানে যাচ্ছি কন্ট্রোল অল্টার জেটটা চেপে এই শেষ এখান থেকে আবার এখানে যাচ্ছি শেষ মাউস এখানে প্রেস করলাম শেষ করলাম এখান থেকে আপনার এখানে যাচ্ছি শেষ এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি 
আবারও কি করলাম আপনার সবসময় আঙ্গুল ফিঙ্গার গুলো সবসময় কন্ট্রোল অল্টার আর মাউস উপর রাখবেন এবং ক্লিয়ার রাখবেন আপনি আপনি কি করছি কন্ট্রোল উপর রাখতেছি কন্ট্রোল কন্ট্রোল অল্টার উপর দুইটা আঙ্গুল রাখতে এখানে রাখতেছি এই যে কন্ট্রোল উপর আঙ্গুল কিন্তু প্রেস করতেছি না আমি কিন্তু এটা অনলি ফর মাউস দিয়ে করছি মাউস দিয়ে টেনে সোজা যেদিকে যায় আস্তে আস্তে করবেন ছেড়ে দিলেন এবার অল্টার চাপ দিয়ে এখানে যখন ক্লিক করবেন কেটে যাবে আবার এখানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যখন নিবেন শেষ অল্টার চাপে এই শেষ করবেন আবার এখান থেকে যখন নিবেন অল্টার চাপে শেষ করবেন আবার এখান থেকে যখন নিবেন অল্টার চাপে শেষ করবেন ঠিক আছে এইভাবে আর কি জাস্ট দেখালাম এইভাবে এখান থেকে জাস্ট দেখাচ্ছে আর কি এখান থেকে এইভাবে আস্তে 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 করবেন অনেক সুন্দর কাজটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে এবং কোনো ভুল হলে কোনো জেট চেপে কন্ট্রোলটা জেট চেপে কিন্তু আপনি পিছনে যেতে পারবেন এই শেষ এখান এটা শেষ হয়ে গেল এই পর্যন্ত ক্লিক করলেন এই পর্যন্ত কিন্তু শেষ হয়ে গেল এখান থেকে পুরোপুরি এসে এখান থেকে এসে এখানে যখন এখানে শেষ হয়ে গেল তখন কন্ট্রোল আবারও বলছি কন্ট্রোল এন্টার কন্ট্রোল এন্টার দিলে কিন্তু আপনার ওই ওই টুক কিন্তু আপনার সিলেক্ট হয়ে গেল এখান থেকে কন্ট্রোল সি দিলেন কন্ট্রোল সি এবার মনে করেন আপনি এখানে একটা একটা ফাইল নিলেন ইমেজ নিলেন মনে করেন ওই ওই দিন হচ্ছে বারোশো বারোশো আই দিন মনে করেন ছয়শো নিয়ে এখানে মনে করেন আমি চেঞ্জ করে দিব ঠিক আছে এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর এটা কন্ট্রোল বড় করবে এটাকে আমি বড় করব সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি হিসেবে বড় করলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল টি হিসেবে বড় করলাম হয়নি কিন্তু হয়নি কিন্তু বড় এই বড় করা শেষ কন্ট্রোল এন্টার কন্ট্রোল এন্টার এটা সাইডকে লাগাই দিলাম এখন ব্যাকগ্রাউন্ডের আমরা কি করবো এখানে দেখেন এটা কিন্তু লেয়ার কিন্তু দুইটা হয়েছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা লেয়ার ছিল আর এটা এখন আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডটা মনে করেন কালার চেঞ্জ করতে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডের এখানে এখানে একটা লক আছে লকটা আনলক করতে গেলে ডাবল ক্লিক করবে কিন্তু ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করলে এরকম একটা আনলক করে দিলে আনলক হয়ে গেল এখন আপনার এই কালারটা মনে করেন আপনি অন্য কোনো কালার দিলেন মনে করেন আপনি গ্রিন কালার দিতে পারেন বা ব্লু কালার দিতে পারেন বা যে কোনো কালার দিতে পারেন দেওয়ার পরে আপনি কালারটাকে চেঞ্জ করে দিন দেখছেন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে কালারটা চেঞ্জ করে কোনো অনেক সুন্দর হয়ে গেছে এখানে পিম্পলসগুলো ছিল সেগুলো নাই প্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আর একটা কালার সেই কালারটা আমি অন্য কালার করে দিছি ঠিক আছে তো এইটা এখন এইটা করার পরে আমি যখন প্রত্যেকটা কাজ করা শেষ হয়ে যাবে এবং আর একটা জিনিস আপনাদেরকে অল টাইম বলি যে কাজগুলো করবেন সবসময় সেগুলো কিন্তু আপনি সেভ করে রাখবেন সেভ এস দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ফোল্ডার মনে করেন ইএস ও মনে করেন অন লিখে এখানে আপনি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলেন আপনার যেখানে ডেস্কটপে রাখতে পারেন যেখানে রাখতে পারেন বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে অনেক সময় কোনো প্রবলেম হতে পারে কম্পিউটার হ্যাং করতে পারে আপনি একটা কাজ পুরো দুই ঘন্টা ধরে করতেছেন করতে 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 লাস্ট পর্যায়ে হঠাৎ করে কম্পিউটার হ্যাং করলো বা সাপোজ মনে করেন বিদ্যুৎ চলে গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পুরোটা পুরাটাই কাজটাই নষ্ট হয়ে গেল এই জন্য আপনি কি করবেন ফাইলে যে সেভ আছে যে সেভ করলেন এরপরে মনে করেন আপনি এইটুক করার পর মনে করেন এই কালারটা আপনি এই কালার দিবেন না আপনি কি করবেন এই কালারটা আপনি রেড কালার দিবেন রেড কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রেড কালার করবেন রেড এই যেখানে ক্লিক করে রেড কালার করলাম করার পরে কন্ট্রোল এস চেপে আপনি আবার সেভ করে রাখলেন সেভ হয়ে গেল কোনো যেটা করলেন সেটা সেভ হয়ে গেল আচ্ছা এটা করার পর আর কোনো কাজ নেই এখন মনে করেন আপনারা এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার পেন টুলসটা মেন কাজ করে আর বাকি বাকি যদি কখনো যদি কোনো কাজ মনে করেন এই টুলসগুলো কাজে কাজে লাগে যখন তখন আপনাদেরকে দেখাই দেবো যে কোনটা কি কাজ করে এরপর আছে আপনার টেক্সট কোন টেক্সটগুলো আপনি একটা আপনার আপনাদেরকে বলি আপনারা তো এরপর টেক্সট লিখবেন এখন টেক্সটগুলো লিখতে গেলে আপনার কিন্তু অনেক অবশ্যই একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের আপনারা সবসময় 
फटोशप जेहतु ग्राफिक्स क्या करबें वेबर क्या करबें तो किस फंड अपना कलेेक्शन कर बोलते फंड कोथाए पा अपनी मैं अपनी यूट्यूब यूट्यूबे अपनी अपन के लिंक दिए दीब अपना इच्छा कर लेकिन फंड गो कलेेक्ट करते मन करें गुगले फंडर नाम लिखते फंड लागे क्लायंट अपना फंड चाहिए साधारण अपना फंड लागे से फंड ग नाम लिखे जो सार्च दीबें तक से फंड गो अटोमेटिक चले आस फंड गिफ्टा डाउनलोड कर डाउनलोड करार पर आनी फंड गो पे जा लेखा शुरू कर बारो पिक्सल बारो पिक्सल बारो पिक्सल छोटेक्ट कर सब दिक्कत ठीक है चप दिल ठीक है उंड बड़ो छोट कर बड़ो छोट कर मेन बेपारे 
নো আপনি এগুলো তো সেভ কাজ করছি এখানে এগুলোর কাজ করছি এগুলোর কাজগুলো আপনি করছি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু এইভাবেই কাজ করছে এই যে আপনি দেখছেন না এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক এইভাবেই কাজ করছে কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা এইভাবেই কাজ করছে প্রত্যেকটা জিনিস একইভাবে কাজ করছে এখন আপনাদেরকে একটা ছোট একটা প্রজেক্ট করে দেখাই ছোট্ট ছোট্ট একটা প্রজেক্ট করে শেষ করে ফেলুন সেটা হচ্ছে দেখেন ছোট্ট একটা প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে আমাদের খুব পছন্দের একটা পছন্দের একটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাবো আমি যে কোনো একটা মাপ নিলাম মাপটা নিচ্ছি মাপটা নেওয়ার পরে আপনাদেরকে একটা একটা মাপ নিচ্ছি মাপ নেওয়ার পরে আপনি কি আপনারা বলতে পারবেন আমাদের তার সাথে পতাকা রং গাঢ় সবুজ গাঢ় সবুজ গাঢ় সবুজ নিলাম গাঢ় সবুজ নিচ্ছি নেওয়ার পর গাঢ় সবুজ নিলাম এর মাঝখানে কি লাল রঙের বৃত্ত ইকলিপস নিতে পারেন অথবা এখান থেকে নিতে পারেন ঠিক আছে আবারও বলছি শিপ চেপে গোল শিপ চেপে গোল দিলাম এখানে আমি একটা ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে নিউ লেয়ার নিলাম একটা লেয়ার নিচ্ছি একটা লেয়ার নিউ একটা লেয়ার নিচ্ছি আপনি ফটোশপের পর আপনাদেরকে আমি আর একটা আরো কয়েকটা ক্লাস নিব কয়েকটা আপনাদেরকে দেখাবো না হলে আপনারা বুঝবেন না নিউ লেয়ার নিচ্ছি লেয়ার নেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে কি করলেন এত লেয়ার নিচ্ছে নেওয়ার পরে আপনারা কি করবেন কোন কালার নেবেন রেড কালারটা নেবেন কারণ আমাদের সবুজ মধ্যে লাল রঙের বৃত্ত না লেয়ারটা নিয়ে এই লাল নিচ্ছি কন্ট্রোল ডি আচ্ছা কন্ট্রোল ডি চেপে আমরা একটা নিচ্ছি নেওয়ার পর এইটা এইটা আচ্ছা এইখানে ক্লিক করার পর আমরা টান দিলাম কিন্তু গেল না কেন কারণ যায় না হচ্ছে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আপনার যায় না একটাই কারণে সেটা হচ্ছে আপনাদের কিন্তু লেয়ারটা সিলেক্ট করতে হবে এইটা এরপরে এইটা নেওয়ার পরে ঠিক মাঝখান নিলাম আচ্ছা মাঝখানে আর একটা জিনিস আপনাকে বলি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করলাম কন্ট্রোল এ দিলাম সিলেক্ট এবার এইটা যখন দিব তখন কিন্তু আমরা বলে দিব আমাদের যে সোজা সোজা হয়েছে কিনা এই যে সোজা ঠিক আছে দেখেন আবারও বলতেছি এটা সরাই দিলাম এখানে আমরা ক্লিক করলাম কন্ট্রোল এ মানে সমস্তটা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিলাম এবার এরপর এইটা কোথায় রাখবো মাঝখানে ঠিক মাঝখান সোজা আবার লেফট রাইটটি সব দিকে শুনে এবার কন্ট্রোল ডি চেপে ঠিক করে এবার এটাও আমরা সেভ করলাম মনে করেন সেভ এস জি আর এ পি এইচ এস সি গ্রাফিক্স টু পিএসডি ফাইভ পিএসডি ফাইভ ঠিক আছে পিএসডি ফাইভ সেভ করলাম সেভ করার পর আপনার কিন্তু পিএসডি ফাইভ সেভ হলো কিন্তু আপনার যখন সেভ এসে দিয়ে যখন আমরা জেপিজি ফরমেট যে ফাইল ফরমেট লাগবে জেপিজি বলেন জি পিএনজি বলেন বা পিএসডি বলেন বাট মানে যে ফরমেট লাগে সেটাই আপনারা সেভ করবেন যে পিএসডি ফরমেট সেভ করলাম মনে করেন যে হাই কোয়ালিটির মিডিয়াম ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি রেজুলেশন মানে ভালো কোয়ালিটি ঠিক আছে এটা আমরা সেভ করলাম আচ্ছা এটা করলে কি হবে আমরা একটু দেখি দেখে আসি হ্যাঁ যে এটা আমরা করলাম আমরা করলে কি হবে দেখেন ক্লিক করলাম বাংলাদেশে একটা মানচিত্র তৈরি হবে তো একটা প্রজেক্ট করে দেখালাম আশা করি আপনার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে এবং আপনাদের সামনে আমি আরও অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করব গ্রাফিক্সের বিশেষ করে ফটোশপের উপরে কারণ ফটোশপের একদিনে সব কিছু শেখানো যায় না কারণ অনেক ধরনের কাজ আছে কারণ ফটোশপের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করতে গেলে যখন প্রফেশনাল লেভেলে অনলি প্রফেশনাল লেভেলে যখন ফটোশপ নিয়ে কাজ করতে যাবেন তখন ইমেজ এডিটিং এর কাজ আছে ইমেজ রিটাচিং এর কাজ আছে ক্লিপিং এবং মাস্কিং এর কাজ আছে অনেক কাজ আছে যে কাজগুলো আপনাদের প্রত্যেকটা লাইফে আপনাদের এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট এগুলো যদি করতে পারেন তাহলে অনলি ফটোশপ দিয়েও অনেক কিছু করা সম্ভব তো সেইগুলো আপনাদেরকে আপনার দেখাবো এক প্রথম ক্লাসে আপনাদেরকে যে জিনিসগুলো দেখালাম সাধারণত যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো আপনাদের শিখতে সাহায্য করবে এবং এইটা নিয়ে আপনি আমার আমার কয়েকটা ভিডিও তৈরি করবো সো আমার সাথে থাকবেন আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আমি আবারও বলছি চ্যানেলটা কিন্তু আমার না আপনাদেরই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটা আমার ফেসবুক পেজে পেজ আছে সেই পেজে আপনারা কমেন্ট করবেন কোনো প্রবলেম হলে সেগুলো আমাকে জানাবেন কোন কোন প্রবলেমগুলো আপনার ফেস করতেছেন সেগুলো আপনাকে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করবো এবং নেক্সট আর একটা কথা সেটা হচ্ছে 
अवश्य अवश्य नतून भिडियो गो पे अपना बेल बाटन दिए अपना प्रेस कर दें आशा करी अपन के भलो लगे अपना सबा भलोन सुस्थान ठीक है आल्ला हाफिज